Ben Yunus Emre Saral, Ofun Cuma Bazarı köyünden. Yani çocukluktan beri hayvan sevgisi pürümüş icumuzu. Hani az da olsa geleneklere göre, eskilere göre böyle yaşatıyorduk bu işi. Burası küzün indiğimiz yer. Yani yayladan 11. ayda indiğimiz yerdir burası. Yayladan ilk indiğimiz zaman buranın bir üstünde duruyoruz. Tabi kar yağdı gecenin bir aldın ayındık. Doğruma zamanında yine yukarı çıkacağım. Mahta.
Şunu böyle tikliyorum buraya. Parabelli tabancası Almanlardan buraya gelen bu savaşlarda bir tabancadır. Karadeniz bölgesinde çoğunlukla kullanılan, tutulan bir tabancadır. Bu tabancanın özelliği böyle mermi pitükten sonra tedut yukarıdayken dip durmasıdır. Tutulan bir tabancadır eskiden beri. Yani çoban taşıroni, tağda duran adam taşıroni, hastası çok. Ziyadesi bu kendini de çok sevdirir yani yakışıklı deliganlı tabancası diyelim. Bu pendeki parabelli 1913 yapımı eski bir tabanca. 1913 şu an 2022'deyiz tam 109 sene yapay. Ve halen daha tıkır tıkır çalışır. Bunun iki huyu var. Mermi secer, her mermiyi atmaz. Ee, bir de Adam eli çok secer, parmak secer çok. Yani herkes adam az önüne. Bu keçilerin sevgisi hani öyle basit bir sevgiye benzemez. Çilesi çok, tağda, çakar, çamur, yağmur, peşine gideceksin. Yeri geliyor, bir tüyunun oluyor, bir çenazen oluyor, gidemiyorsun çobanın yoğusu. Bu sevgi yani dedukleri gibi anlatılmaz, yaşan olur. Bunu çilesini çekeceksin, şeyini yapacaksın ama oğlaklama zamanı geldi mi o oğlakları atladığını gördüğün zaman hepsi ne pedi. Daha da gecelerle bir gün nasıl gece? Hava güzelse sabaha karşı yemeğini hazırlarsın, yaparsın bir tava kaviz aşağıma kadar oturtacak seni başka bir şey yok. Yersin onu. Köpeklerin yalağı yoksa yalak yaparsın. Ondan sonra geceyi çıkarırsın. Mal otlarken akşam soğuk oluyor. Biraz odun yaparsın yakmak için. Topalina kastasına bakarsın. Yani malın kastası var mı? Doğurma zamanı ormanda öyle yer geliyor. Tik bir yere yapışıyor geci. Salan oluyor. Doğuran oluyor. Eziyeti çok. Bu herifun adı Karabaş. Karabaş 8 yaşına girdi. Alen daha malın peşinden ayrılmaz. Elini tek de malın peşinedir. Ebedi bırakmaz mı? 
Oo. Bu göbekler Karadeniz'e ait özel dene ta çoban göbüğüdür. Soğuk yolur, ayazak yolur, ayuya gider, kurda gider. Yani bunlar olmasa hani malca adam ebedi dayanamaz. Tabanca yeri geliyor tutukluk yapay da bunlar tutukluk yapmaz. Bu göbeklerin özelliği da yani malın peşinden hiç ayrılmaz. Sağlam köpek, kuvvetli köpek türler yani. Kolay kolay öyle pes etmezler. Büyük köpek. Ya bunların nesi de tükenme ve yaygındır yani yok artık. E, eski hayvancılık yapanlar yani bunun değerini bilen adam bunu saklayabilir. Değerini bilmeyen adam bunu saklayamaz. Yavrusu da şurada. Bu köpeğin adası 70 seneden beri bizim elimizde dur. Hani bu boğazın elinde dur. 2 yaşında bu köpek ayıyla boğuştu, kalcası kırıldı, kuyruğu kırıldı. Hani öyle bir kemuk var onda, öyle bir tol var onda ki halen daha sağlam bir şekilde malın peşine gider. Şu an bitişi de kırıktır. Yerali aslan. <gülüyor> Ayülen boğuşuyor da şimdi hiç sıkıntı yok. Halen daha cesareti kırılmadı. Aynı şekilde yine ayülen boğuşu. Hiç pes etmez. Onların enüklerini halen daha elimizde bulundurmaya çalışıyoruz. Bu da Karadeniz Tağ Çoban Göbü. Dişi olanı. Yeni yavruladı. Yavrularımız daha 4 günlüktür. Yani göstereyim. Hele çoğun aslanları. <gülüyor> Yapıştı ya. <gülüyor> kanun şişti kanun. Üstün çok süt. Evşo. <gülüyor> Evşo. Kanun şişti. Anne Mehmet, ah, ah. ah. Sen bulamadın mı? Ah, Her malcının yadağında bir tane bir av göbeği olacak. Sebebi, av göbeği adik dur. Şimdi bizim yüzünün köpekleri öyle ormanda hızlı koşamaz, kezemez. Av göbeği dolanır, kezer hiç durmadan. Koku alma duyusu sağlamdır. Bu köpeğin cinsi de köse parak olarak orijinal bir av göbeğidir. Koku alma duyusu olsun, koşması olsun, çok sağlam bir duyusu var. Yüzünün köpek Tamam o da gidiyor el diyor ama ormanın içinde bu av köpeği kadar adik olamıyor. Adikliğinden sebep biz bu av köpeklerini tercih ediyoruz. Bir tane de olsa lazım. Aldık bir Afgan çoban. Yeni geldi Türkçe bilmeyi. Yeni yeni başladı işte gidiyor kecinin peşine ormana. Sık bir ormana girdi öyle karşıdan. Keçi de ara yadağa gelecek. Keçi gür 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 baktık. Yadağa bir anda girmeye başladı. Köpekler afkuruyu peşine gidiyor ayının. Aftan çoban da o gayrı üzülüyoruz onu karşıdan. Koş ay peşine. Taş buluyor, değnek vuruyor, tanımaya geliyor. Geldi ondan sonra. Dedi, Gözleri yürü yürü bir şey var. <gülüyor> Ayı doğuk. Yiyecek seni. Ayı ile uğraşıyorsun. <gülüyor> Öyle tabi anımız var. <gülüyor> Bu gecenin ırkı oftan çıkmadır, Rize'ye kadar dayanır. Sonradan tabi ki de bu gecenin e, kıl gecesi diye adlandırdılar bu gece. Yani şu anki bilinen adı bu gecenin kıl gecesidir. Ama halbuki 
Ofa özgü bir gecidir bu gece. Gecenin boynuzu uzun, boynuzu kısa olmasının sebebi kendinden gelen bir şeydir. Mesela teke büyük dik boynuz olur. Ana, anasının yani dişi kecinin boynuza böyle dönmeli olur. Oğlan gibi bakarsın ikisine de benzemez. Mesela tekenin babasına hani döl o yedi nesil altı nesil hiç belli olmaz ki çeker o döl. Bu kecinin verimi oğlak bakımından yüzde seksen. Salan ne olur, kebere ne olur? Bakamaya ne olur? 200-300 yapar. Yüzde yirmilik kısmı o. Hüzün buranın keçisi yedinci aydan on birinci aya kadar sağlı. Hani o normal o süt keçileri gibi değil. Ve keçi sütü e, tıbben de anne sütüne en yakın süttür. Çok sağlıklıdır, çok faydalıdır. Keçi sütünün de faydalı olma sebebi hani bir nevi ilaç gibidir keçi sütünün olma sebebi. Keçi öyle, öyle hapı otları öyle yemez. Gide en tepesini, en tazesini, en faydalısını gider yer. Ondan şey yapıyor, aksi. <gülüyor> Keçinin koyundan farkı. Birinci sebebiyet yıldız barışmasıdır yani. O hayvanı, keçiyi daha çok seviyorsun. Koyun biraz salakana dur. Ya koyunu da sever yok ama ziyadesi kışın çimen ister o. Ondan sonra o ister. Keçi öyle değil. Kara kışın ver onu bir ormana tikeni. Yesin doyursun karnını, akşam kelsin ya dağına. Evet malcılığın neşesi, kürüldüsü, zırıldüsü bunlar. Melodisi, türküsü. Bu ziller... Eski bunlardan kalmaz ziller. Bunlar yıl 12 ay takılabilir. Ufak türler, hafif türler. Eskiden şu zile bir kuzili koyun verilmiş zamanında alınmış. Yani şu an verseler ona 10 koyun vermem onu. O ayrı bir konu. Bu perşen perşen deriz buna. Bu da humidir. Bunlar yolculukta takılır. Hem yaz başı gidergen hem küzün aşağı inergen. Bir kelenek dur. Gümüşhaneli meşhur bir etem usta vardı zamanında. Yani Hober ustası, Hober'e ses verebilen tek usta oydu. Başka ustalar da vardı. Mehmet Usta, Rezak var. Ondan sonra var da var. Yapımı 1947. Damgası da Ustin'di. Bu gördüğün çırnaklar var. 70-80 senelik çırnaklar. Eskilerden kalmış. Perşembe. Ben de tahmin edemiyorum. Herhalde var 100 seneluk. <gülüyor> yani çok eski. Rum Perşembe. Keci Mali öyle akıllı bir hayvan dur ki Çöt zamanı, yaz başı, kumiları, perşenkleri tak. Onu zaten anlıyor kumiları, perşenkleri taktığın zaman. Kendi başına bırak onu, kendi başına yola girer, yeyle ya gider. Tabi mecburen biz de gideriz. Yoksa bırakıp gideriz onu. Bizim gitmemizin sebebi hem o keleneği yaşatmak. Kumilerle, perşenklerle yolculuk. Hem de yabanisi olur, sis olur, tuman olur. Ondan sebep biz de peşine gideriz. Bırakamaz o kadar.
Buradan beni tanıyan, tanımayan bir dil çobanlara, çoban arkadaşlara selam olsun. Ha şimdi oğlaklama zamanı geliyor, herkese de gelmiş olsun. <gülüyor>